Ovo je se treći put da smo probali u jednom strukturnom dokumentu konstruisati one tačke koje se tiču mladih. Znači to su devet oblasti pa obrazovanje, zapošljavanje, slobodno vreme, aktivno učešće i druge. I večeras, to je danas sedimo ovde da bi mogli to da prikažemo i nadamo se da će opština grada to prihvatiti u jednom momentu i da će to biti razvanjući dokument politike bavljene sa mladima na lokalu u Subotici. S nama je takođe jedna osoba iz Novog Sada koja će nam predstaviti lokalni akcijni plan i funkcionisanje lakma kao i umjenske politike u Novog Sadu, tako da se zaista nadamo priredbi i mislim da će ovo biti vrlo vredno bitan, bitno dešavanje za početak, da kažem, pravnog statusa akcijnog plana za mladu. Za početak, ministar nastavljenja sporta u Srbiji ima četiri regionalne kancelarije. Nosijska regionalna kancelarija radi na teritoriji Vojvodine, ima 36 lokalnih kancelarija za mlade i uloga regionalne kancelarije jeste da podržava inicijative kao što je danas u Subotici, prosleđuje informacije vezane za konkurse, različite programe na koje mogu da se prijave lokalne kancelarije za mlade, podrška u radu, praćenje lokalnih akcijnih planova i slične stvari. Današnji zadatak, odnosno današnji ulog regionalne kancelarije jeste da prenese dobre i loše primjere prakse iz lokalne kancelarije za mlade, da uputi na neke preporuke koje je Ministarstvo omadljene sporta radilo sa svojim stranim, odnosno partnerima na različitim temama i da prenese neku praksu zapravo ovde u Subotici, jer uskoro se otvora kancelarija za mlade, završava se revizija lokalnog akcijnog plana. Veliki broj kancelarija radi sa Ministarstvom omadljene sporta posredno, preko različite konkursa, radi sa lokalnim partnerima i zapravo uvezivanje te podrške ministarstva finansijskog sa lokalnim partnerima kancelarije za mlade daju prave rezultate. Ukoliko postoji podrška od lokalne samoprave i ukoliko se prepozna smisao rada kancelarije za mlade, ukoliko se mladima pruži podrška kroz rad kancelarije za mlade, te rezultate su ovaj mladima. Od 2007. kako je formirano ministarstvo do danas, u početku je bilo pet lokalne kancelarije, danas ima, kažemo, oko 130. Veliki broj mladih se, povećao se broj mladih zapravo koji učestvuju u različitim aktivnostima, pa ovaj će vas finansijski okvir, odnosno budžet za različite programe mladih, a programe koje Kancelarija za mlade rade su od volonterizma, aktivizma, zapošljavanja mladih, zdravlja mladih, promocija zdravih stilova života, što u samostalnom, uz pomoć budžeta lokalna samuprava, što uz pomoć ministarstva, drugih donatora i u saradnji sa stranim donatorom. Hvala vam svima što zapravo želite da učestvujete u nečemu ipak ovako bitnim za mlade ljude. Možda u ovom trenutku ne shvatate značaj onoga u čemu ste učestvovali, ali svakako da ćete u budućnosti verovatno shvatiti koliko je bitno konačno usvojiti lokalni akcijni plan za mlade u Subotici, koliko će biti bitno otvoriti kancelariju za mlade. Tako da zaista vam svima veliko hvala. Hvala Bolislavu, našem gostu, što će danas nam održati ovakvu kraću prezentaciju, ali mislim vrlo poučnu i značaj. Drago mi je da mogu da vam kažem da ova lokalna samuprava pokazuje dobro volju i želju da pomogne mladim ljudima u gradu u tom smislu da se uključa aktivno u život lokalne samoprave, da svoje inicijative koje imaju dobio otvore se vrata da mogu da ih iznesu. Jedna od stvari koja jeste bitna da vam kažem da u budžetu za 2013. godinu su izdvojena sredstva kad su u pitanju mladi, što do sada nije bilo slučaj. Ta sredstva naravno nisu velika i verovatno ne otpunika koliko su potrebne da se sve stvari ostavljaju da idemo kako treba, ali jesu značajne zato što su prvi put se našla u budžetu. To jeste da je odvojena sredstva u budžetu su obezbeđena kada je pitanje kancelarije za mlade. Za kancelarije za mlade je obezbeđeno 2 miliona i 200 i nešto hiljada dinara za funkcionisanje 
te kancelarije i izdvojeno je 3 miliona dinara na godišnjem nivou i izdvojeno je 3 miliona dinara kada je u pitanju projekti mladih i ono mislim organizacije koje se tiču mladih. Hoću da vam kažem da ovi projekti će biti konkursi raspisavani na osnovu lokalnog akcijonog plana koji ste vi napravili, gde su izvučeni, gde ima onih devet oblasti kojima će se baviti lokalni akcijonog plana. Posle toga jeste raspisivanje javnog konkursa za koordinatora lokalne kancelarije za mladje. I odmah ovom prilikom da kažem da nikakve političke stranke i bilo ko neće imati utjecaj na to ko će biti koordinator kancelarije za mlade i neka vizija jest da ove kancelarije za mlade da bude vaša, odnosno svačija. Vrlo bitna stvar jeste da u ovom lokalnom akcijonom planu koji je rađen, kasnije revidiranje lokalnog akcijonog plana kore svih institucija koje su učestvovali, meni je drago da su mladi ljudi učestvovali u tome, I bez obzira kako neko gledao na njega pa rekao da li je on loš ili moglo je bolje ili nije moglo bolje, ne znam ja šta, mislim da je on najbolji. Najbolji je zato što su u stvari mladi ljudi učestvovali u njemu i dali neke svoje vizije i viđenja i što će i nadalje pokušat ćemo da otvorimo vrata da vi kao mladi ljudi kreirate, budete uključeni u sve to. Kasnije, uporedio se otvaranje kancelarije za mlade, osnovat će se Savjet za mlade, koji će biti jedno skušnjsko telo, koje će pratiti rad kancelarije za mlade. Njemu će također biti uključeni i sve političke parlamentarne stranke, bit će uključene i na mladine ljudi iz nekog mladinih organizacija, ljudi iz institucije koji se bave mladinima, kao i određeni građani koji nisu u nikakvim organizacijama, nego da je jednostavno u civilnom sektoru. Meni je također drago što ste vidjeli deo te priče. Bez njene, bez vas je ne bismo mogli stvarati, jer sada iza tog akcijnog plana za mlade stoji ipak 145 učesnika iz različitih institucija, organizacija civilnog društva i podmora političkih partija, nacionalne zajednice itd. Tako da ja mislim da to ipak daje ovoj priči neku težinu. Ja sada imam zadatak da vam predstavim šta je ono što nam još predstoji. Kao što ste već svi vi upoznati, ova prezentacija ima se cilj da vas nekako informiše vas koji predstavljate svi akteri, aktere omladinske politike na lokalu o ulozi i zadacima lokalne kancelarije za mlade i savjeta za mlade. I na ovaj sastanak prezentaciju su pozvani bili svi predstavnici institucije i organizacija koje su učestvovali u revidiranju LAP-a kao i oni koji su kasnije izrazili želju da se tek uključe u dalje aktivnosti. Ova prezentacija koja će danas prisustovati predstavlja samo početak jednog novog ciklusa, gdje ga zovemo konsultativni, konsultativni proces sa činijocima ovladinske politike koji će se sprovoditi u sljedećih mesec dana aktivno, sa ciljem opet što bolje upoznavanja i prilagođavanja predloženih smjernica koje ćemo između ostalog i danas čuti dakle preporuka u strane ministarstva za omladinu i sport, a vezani za nadležnost i funkcionisanje lokalne kancelarije i savjeta za mlade, kako bismo sve ovo što budemo čuli mogli što bolje, dakle da prilagodimo potrebama mladih i institucijama i organizacijama koje se bave njima u našem gradu. Ovaj pomenuti konsultativni proces će trajati možda neka dva ili tri sastanka, tako da vas molim da se odazovete kada budete dobili zvaničan mail od strane voditelja vaših grupa ili od člana Kratskog veća. Ono što ćemo prvo raditi na sastancima će biti to da ćemo pokušati da predstavimo primere uspešnih kancelarija za mlade i savjeta za mlade, a nakon toga ćemo pristupiti izlistavanju velatnosti naše lokalne kancelarije za mlade, profila njenog koordinatora, ulogi savjeta za mlade, opet naglašavam kako bi to što više bilo u skladu sa potrebama naše specifične sredine u Subotici. Kada se bude završila ove sastavnice radne grupa, bit će organizovan zajednički sastavnjak svih voditelja i zainteresovanih iz ovih grupa, kako bismo usaglasili ono što je bilo definisano na sastavnicima kao prioritet i minimum kriterijima za opis delatnosti kancelarije za mlade, koordinatora i savjeta za mlade. I onda ide još jedan završetak, 
na osnovu svega ovo što sam sada navjela, bit će formirane smernice vezane za prioritetne oblasti kojima bi lokalna kancelarija za mlade i njen koordinator trebali da se bavaju toko prvi godinu dana rada, postojanja. I e, također će biti e, napisana i preporuka opisa nadležnosti Saveta za mlade, mada ona već i postoji, ali opet prilagođe na nama. I sve ove smjernice i preporuke će biti predate članu Gradskog veća za mlade u cilju razmatranja istih prilikom kreiranja opisa delatnosti lokalne kancelarije i Saveta za mlade, kao i odabira koordinatora i članova Saveta za mlade. Ovo usvajanje lokalnog akcijnog plana koje nam sledi u budućnosti je definitivno e, finaliziranje faktički svega toga što smo radili, tako da mislim da je to veoma bitno i da će konačno mladi ljudi u Subotici, Subotici osjetiti da se i grad Subotica brine za njih i da im je bitno da budu ovde, da, ostane ovde, da ostanu ovde i da sutra svoje porodice ovde sa snimima. E, s obzirom da, da su ove sve dokumente da su usvoje, mladima se otvaraju vrata da sami učestvuju u svim, svim donešnjim kreiranju politike za mladi. Znači, kao i stvaranje ovog lokalnog akcijonog plana u kojem jesu oni učestvovi, jesu oni učestvovi svega ovoga, znači pokazuje se da su oni bitni za ovaj grad i e, sam dokument lokalni akcijalni plan vodi se, vodi se u devet tačka koje, koje uglavnom su, su zadaju sve sve ne života, tako da će vrata biti u potpunosti upravljena. Imaće, imaće mogućnost da sami učinu svoj život i da njihova inicijativa dođe do, 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 do skupštine do prava lokalne samouprave i da se o njoj razmišlja i, i ne, neka njihova razmišljanja da se, se sleži.